Sou o Rick dos Anjos e esse é mais um Cores e Formas. Tô aqui de novo com a minha amiga Alana. Olá, tudo bem? Tudo bom? Sabe o que a gente vai fazer? Cortar a franja. É, vou fazer uma franja à la Johnny Birkin. Vem comigo. Bom, a lona já está preparada com a capa de corte e eu vou começar pelo seguinte passo. Você percebe que o cabelo dela já está com um corte bonito, picotado e tem uma franja longa que emenda aqui nas laterais. A gente vai pentear para entender aonde começa o cabelo da franja, no caso da lana. Então, ó, essa franja que a gente vai fazer, ela é bonita se ela for um pouco gordinha. Eu vou partir daqui, ó, que é o natural da divisão dele. Então eu venho com a linha reta em direção a uma sobrancelha, separo esse cabelo, prendo ele aqui atrás com uma presilha. Vou fazer desse lado aqui para vocês verem. Então, ó, uma linha reta na diagonal em direção ao final da sobrancelha. Aí aqui, ó, prende essa parte para trás. Separei aqui o cabelo que eu preciso. Então, ó, isso aqui é o que a gente vai transformar em franja. E agora é que vem a sacada. A gente vai dar uma só tesourada para fazer essa franja arredondada. Olha só. Eu vou dar uma umedecida, que isso vai ajudar a alinhar os fios. Vocês vão entender o porquê. Não precisa molhar muito, é mais para eles se unirem na posição que a gente precisa. Então, ó, alinhei. Que fica bem retinho assim. Eu vou segurar aqui de frente na altura do que eu quero essa franja. Então, ó, primeira pegada é colocar a mecha aqui entre os dedos. E aí você apoia o dedo aqui, ó. Tá? É a medida que a gente vai tomar de franja. Eu botei e apoiei o dedo ali. Torci uma vez, virei a mão, torci de novo, continuo com o dedo apoiado ali, agora a gente vai cortar, e aí corta. Eu tô dando essas tesouradas assim em picote, porque eu não quero que essa ponta de franja fique Grossa, entendeu? Um cabelinho, ó, 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 ó. Como ela já cai arredondada. Aí o que, que você vai fazer agora, ó? É acertar o comprimento. Esse comprimento aqui pra gente tá ótimo. O que eu vou fazer, ó, é dar uma desfiadinha na ponta. Porque ela fica gordinha na base e leve na ponta. Agora, ó, com o secador, vou dar uma ajeitada na franja. Ó, tô dando um grau aqui no Babyliss pra combinar com essa franja nova. Vai ficar linda se fizer um rabo. Ó, porque fica aquela franja bem feminina. Combina solto. E aí, gostou? Eu gostei. Viu? Cabelinho novo. Gostou da tendência? Gostou da dica do jeito de cortar essa franja? Então, ó, se inscreve aí embaixo e me conta. Semana que vem eu tô aqui de novo. Bye, bye. Tchau.